എന്റെ ചെമ്പകം അടങ്ങാവില്ലമ്മ സാരല്ലച്ച ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കൊക്കെ ആയുസ് കുറവാ ഇതൊക്കെ മാറും ഇല്ല മോളെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു അയവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയെ വെച്ച് പുലർത്തണ്ട മോളെ അച്ഛാ എതിർപ്പുകളും തടസ്സങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ മഠത്തിലപ്പൂപ്പന്റെ കൽപ്പനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ഒന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചെമ്പകമടം കാവിലമ്മ മഠത്തിലപ്പൂപ്പന്റെ കൽപ്പനയല്ല പവിത്രേച്ചിയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷ ചെമ്പകമടം കാവിലമ്മ നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നത് എല്ലാരും കൂടെ കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ മനഃപൂർവ്വം അല്ല ഇത് കേട്ടാ അറിയാതെ എന്റെ നാവി അങ്ങ് വീണ് പോയതാ എന്നിട്ട് എന്തായി അപ്പച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന കാര്യങ്ങള് നീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആളി കത്തിച്ചില്ലേ സോറി സോറി ഇത് കേട്ടാ ഇനി നീ സോറി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ നീ കണ്ടതല്ലേ അപ്പച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുകൊള്ളൽ ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കണ്ടു അനുഭവിച്ചും തന്നെ അറിയണം ഇത്രയും പകയും വാശിയൊക്കെ ഇനിയും പവിത്രിച്ചൂടെ കാട്ടണം ഇത് കേട്ടാ ദേ കാർത്തിക നിർത്തിക്കോ നിലയുടെ കൂടെ കൂടി നീയും പവിത്രിച്ചിന്റെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കണ്ട എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരു മിന്നായ പോലെ കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല അവള് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാൽ എന്താ നന്നായാലെന്താ അതറിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ കാര്യം എടാ ഞാൻ പെറ്റതല്ലേ അവളെ അതെ അമ്മ പെറ്റ അവള് തന്നെയാ അവളുടെ അച്ഛന് ജന്മം നൽകിയ മഠത്തിലപ്പൂപ്പനെ കൊന്നതും പവിത്രേച്ചിയുടെ ഓർമ്മകൾ ചാരമാക്കിയെടുത്തുന്നാണോ അമ്മ അവളുടെ ആരോഗ്യ വിവരം തിരക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഈ ചോദ്യം ഉൽക്കണ്ടയും അപ്പച്ചിയുടെ കാതിലെങ്ങാനും എത്തിയാലുള്ള അവസ്ഥ അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും അറിയാലോ വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയുകയും വേണ്ട മോനെ എന്തു അവൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്റെ മോളാണ് അവള് പവിത്രേശി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെമ്പകമടുത്തിന്നെ പടിയടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പോയ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആട്ടിയിറക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ആർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറ ഇപ്പൊ ഇതുവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമോ പാവം പവിത്രേശി നവീനെ സത്യ 
സത്യ കാർത്തിക നീ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എനിക്കതിന് പറ്റില്ല കാല് വീഴല്ലേ പ്ലീസ് ആണോ എങ്കിൽ ഷേഖാൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അല്ലേട്ടാ നമ്മുടെ രണ്ട് അങ്കിൾമാരുടെ ആ പുന്നാര അനന്തരവനെ ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ലല്ലോ കളിയാക്കാതടാ അവൻ നവീൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അനന്തരവൻ തന്നെയാടാ എന്റെ പവിത്രിച്ചത് മോൻ ഇനിയിപ്പോ ആ നാശം പിടിച്ചവൻ ഇവിടുത്തെ പൊറുതി മതിയാക്കി സ്ഥലം വിട്ടതായിരിക്കോ ചിലപ്പോ ആയിരിക്കും ഹോ അങ്ങനെ അവൻ പോയെങ്കിൽ അതിലും വലിയൊരു ആശ്വാസമില്ല ഒന്നവന്റെ നശിച്ച അങ്കിള് വിളിയെന്ന് രക്ഷപ്പെടാം പിന്നെ അവനെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്തുതിഗീതം അതാ ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏട്ടനായിരുന്നില്ലേ അവനെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം ഏട്ടനെന്താ ഇപ്പൊ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാനെന്ത് പറയാം എന്തു പറ്റി നവീൻ വിഷയത്തിൽ ഇതുവേട്ടൻ പഴയതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കയറി കൊളുത്തുന്നില്ലല്ലോ ഇത് കേട്ടാ എന്തോ ഒരു മൂഡൌട്ട് പോലെ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ദീപു എനിക്കെന്തോ ചെറിയൊരു തലവേദന പോലെ എന്റെ ഇത് കേട്ടാ അവൻ ഇനി ഇവിടെ വിട്ട് പോയില്ലെങ്കിലേ അവനിട്ടൊരു തറ വേല കാണിക്കാനുള്ള പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വടിവാൾ സജീവന്റെ ടീമിനോട് പറഞ്ഞ് അവനെ ഒന്ന് വരട്ടാനും നല്ല രണ്ട് പിഴ കൊടുക്കാനും നീ ഒന്ന് പോയ ദീപു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിന്നോട് എനിക്ക് തലവേനയാണെന്ന് ഇത് കേട്ടാ ഞാൻ പ്ലീസ് എനിക്ക് അല്പ സ്വസ്ഥത നീ ഒന്ന് പോ ിയുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ആരെയോ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടതിന്റെ കാര്യം എതുവേട്ടനും കാർത്തേച്ചും വന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇത്രയും ദേഷ്യം വേണോ ആരെങ്കിലും അല്ല ഈ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറാക്കി ഒരുത്തിയ ആന്റി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ പവിത്ര നിനക്ക് വേറൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ നമസ്കാരം പ്രഭാ മേഡം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായല്ലോ തെക്കും തറ ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കമ്മിറ്റി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷ്മി പാർവതി സംയുക്ത ചിത്രം വരപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പ്രഭയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് വരുന്ന ദുർഗാഷ്ടമിക്ക് ആ ചിത്രം സ്ഥാപിക്കണോന്നാ തീരുമാനം അതിനെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ നല്ലൊരു ചിത്രകാരൻ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് നവി ആ പയ്യനെ കൊണ്ട് ആ ചിത്രം വരപ്പിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാനതവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല എങ്കിലിത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ജോലി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ നീളമോളെ നവീൻ എവിടെ അറിയില്ല കണ്ടില്ല ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങള് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യേ 
അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം പറ്റിയ അവസരം ഏതുവേട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ നവീനെ തിരിച്ചു വിളിപ്പിക്കാം മോളെ നവീനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ അയ്യോ പ്രഭാന്റി എന്റെ ബാലൻസ് ഇല്ല ഏതുവേട്ടനോട് പറ ഏതുവേട്ടൻ വിളിക്കും എടാ ഏതു നീ ആ നവീനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് പറ എവിടാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അവനെ കൂടി വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് മറു ചോദ്യം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി എനിക്ക് അവനെ കൊണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എന്താടാ എന്റെ കയ്യിൽ അവന്റെ നമ്പർ ഇല്ല ഈ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ നമ്പർ എനിക്ക് കാണാപ്പാടോ ഞാൻ പറയാം ആ നമ്പർ കുത്തടാ പറ എനിക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ആർക്കും വൈകി ഇങ്ങോട്ടാ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഞാൻ ചെമ്പകം മഠം വരെ പോയിട്ട് അമ്മൂമ്മേനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാം പ്ലീസ് വേണ്ട മോനെ നീ കണ്ടതല്ലേ എന്റെ സ്വന്തം ആങ്ങളയുടെ പെരുമാറ്റം ഇതുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം തകർക്കണ്ട അമ്മയുടെയും നിന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കാൾ വലുത് നമുക്ക് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം ഹലോ യതോങ്ങള് ഏതുവേട്ടനല്ല നവീൻ ഞാനാ പ്രഭാന്റി അമ്മേ പ്രഭാന്റിയാ ഹായ് പ്രഭാന്റി നീ ഇത് എവിടെയാ ഞാന് ഞാനൊരു ലെൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാന് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട് വരെ വന്നതാ നീ ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വന്നേ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് വേം വാ ഞാൻ എന്താ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ എന്റെ ശരി വേം പറഞ്ഞേ ദാ കണ്ടോ ദൈവം എന്റെ കൂടെ അമ്മേ ദൈ അങ്ങോട്ട് എന്നെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക അമ്മേ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം നെലയെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നൊക്കെ പവിത്രയച്ചോട് നവീനോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് എത്ര വലിയ ആപത്തിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തുക എന്ന് നില മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്നും എപ്പോഴും ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി ചെയ്തു കേട്ടാ ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വേണ്ട ഈ ജന്മത്തിൽ അപ്പച്ചി പവിത്രച്ചിക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിനും മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ആരും വെച്ച് പുലർത്തണ്ട ഏതുവേട്ടനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതറിയാലോ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് എന്നാൽ ഒന്നും ഉണ്ടെന്നുള്ള അതാണ് ഈ പവിത്രച്ചിയുടെ പ്രശ്നം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ ഇതുവേട്ടൻ എന്റെ മൂത്ത് നോക്കി സത്യം പറയൂ പവിത്രേച്ചിയും നവീനെയും തിരിച്ച് ചെമ്പകമടത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ഏതുവേട്ടനുള്ളില് രഹസ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ആ പറയുന്ന കള്ളാന്ന് ഇതുവേട്ടന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ വിട്ടേക്കുന്നില്ല വെറുതെ ശരി 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 ഞാനായിട്ട് നീ ഇതുവേട്ടനെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നില്ല വിളവാശിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനെന്ത് പറയാം പക്ഷെ ഒന്നും ഓർത്തോ നവീൻ പവിത്രച്ചിട്ട് മകനാണെന്ന് അപ്പച്ചി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് അവന് തന്നെ വലിയ ആപത്തായി മാറും അപ്പച്ചിയുടെ പകവിട്ടലിന് ഇരയായി മാറും ആ പാവം പയ്യൻ അതുകൊണ്ട് ആ രഹസ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാതിരുന്നാൽ ആ നിരപരാധിയുടെ ജീവനെങ്കിലും രക്ഷിക്കാം അതേ എനിക്കിപ്പോ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ ഇല്ല ഇതുവേട്ടാ എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞിട്ടേ ആ സത്യം പ്രഭാന്റി അറിയൂ എന്റെ സയന്റിസ്റ്റ് പോലും
പാവയതേട്ടൻ ആ മനസ്സിൽ പവിത്രേച്ചിയോടുള്ള സ്നേഹവും നവീനോടുള്ള വാത്സല്യവും ഒന്നും പുറത്തു കട്ടാനാവാതെ ആ പാവം ശ്വാസമുട്ട അവന്റെ ഒച്ച അനക്കൊന്നുമില്ല ജന്മത്ത് ഇവിടെ വിട്ട് പോകും തോന്നില്ല എന്റെ തലയും കൊണ്ട് ഇവനിവിടെ പോവും ആ അതെ മൂന്നിട്ടാ കച്ചേരിക്കിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ വഴക്കൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയില്ല കാർത്തിക ഏതു ഇന്ന് ടൗണിൽ വെച്ചേ നമ്മുടെ പവിത്രമോളെ കണ്ടു എന്ന് ഹലോ ഹലോ എന്താ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തേ ആ അവളാകെ ക്ഷീണിച്ചു കോലം കെട്ടിരിക്കുന്ന ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഫോൺ വെച്ചോ വെച്ചാലും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ എന്റെ മുഖന്തേട്ട ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്ന് മാപ്പ് കൊടുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ നിന്നെ നാവ് വിഴുതെടുത്തേ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിന്റെ കഴുത്തി എരിക്ക എനിക്ക് കൈതിരിക്കുക പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ മഠത്തിലപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോ വരച്ചില്ലേ അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ എങ്ങനാ ആ എന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലെ മഠത്തിലപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കിട്ടാ മൂന്നാളും കൂടി ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി അത് പ്രഭാന്തി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആഹാ എവിടെ അതൊന്നും ഞാനും കൂടി കാണട്ടെ ഫോട്ടോസും അസലായിട്ടുണ്ട് ഏത് നേരവും ഇവന്റെ ചുറ്റും ഇവളിങ്ങനെ കറങ്ങാൻ എന്ത് മാജിക്ക ഈ മരമാക്കളുടെ കയ്യില് വന്ന് വന്ന് പ്രഭയാന്റെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും ഈ സൂര്യദേവന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കുക അതെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കാണിക്കണം കേട്ടോ അല്ല നീ എന്താ ഇവിടെ അത് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഞാൻ പിന്നെ നിളയെ തിരക്കി ഓ നിളമോളെ ഒരു നിമിഷം പോലും പിരിയാൻ വയ്യ അല്ലേ പൊന്നുമോന് ആ അവൾ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞേ വരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് മോൻ ചെന്നാട്ടെ പോ എ 
എന്റെ സയന്റിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ പോസിറ്റീവ്നെസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഐ ലവ് യു ഡിയർ കാർത്തികേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം കാണുന്ന പേടിച്ചു പോയി എത്ര നല്ല മനസ്സാപ്പിച്ചിടത് ആ മനസ്സിലേക്ക് പവിത്രച്ചിക്കൊന്ന് കയറാൻ പറ്റിയ എല്ലാം നല്ല വഴിക്ക് വന്നേനെ പറ്റും ചേച്ചി എല്ലാം നേരായ വഴിക്ക് വരും പവിത്രച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മയുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചോ വാത്സല്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ആ മുഖത്ത് മിന്നി മറിയുമായിരുന്നു 